Salam, benim Tino Uçan. Sizden uçuruşkanımdan kursamın. Biz bu dersde yana maddi mekanik kolyan kısmını devam ettiremiz. Koşumçalarımızın vazifesine göre yana bir türü bu loğavi şekilde soğuk koşumçalardır. Loğavi şekilde soğuklarının vazifesi ne madde? Loğavi şekilde soğuk koşumçalar asoske koşulup onun manasını kısmam özgür tırışı. Misal üçün, onu kopay tırışı, kıçıray tırışı, erkeleşi, yokut başka şekilleri mavcud boladı. Anayın da loğavi şekilde soğuk koşumçalarını söz sürkümleri boyunca barma bar acıratıp organımız. Alt söz türkümü boyunca lğavi şakırı soç koşumçalarının birinci türüge kopli koşumçası, lar koşumçası kıradı. Kopli koşumçası, yani lar koşumçası asoski koşulup uni bir yok ki ondan ortaklığına bildiradı, yani kopaytırlığına. Ve lar üsülübden hasıl bölünen koplik bu morfologik koplik deyip ataladı. Anayındı, lar kopli koşumçası asoski koşulup hakiki koplik manasını berse bu morfologik, yaxud grammatik koplik deyip. Eğer lar koşumçası bazı bir otlarga koşurken de başka manonu anlatsa bu usubi koplik deyip ataladı. Xüsusan, mana bu kozlarga koşurken lar koşumçası, yani tanamızdaki cüft azolarga koşurken lar koşumçası manonu küçültüradı. Kozlarım tınıf ketti, yoxud başlarım ağırıp ketti şekli de. Yok ki, bana bu sanalmaydıgın su, un, yok ki bir orta yok ki bu mahsulatlar namge koşulgen lar koşumcası ise ana uşa mahsulatının turunu, xilini, yokut, navını bildiradı. Misal üçün, magazinge suvlar, unlar, yoklar kepte degen kapımızda lar koşumcası tur, xil, nam nangetken. Kengisi, eğer siz onu songe koşsanız, misal üçün o keçe saat 5'lerde keldi. Bana bundan lar koşumcası guman ve tahminin bildirmaqda. Demek larning guman, tahmin, hurmat kabi bir qancha turlari bor va ular so'zga qo'shilib ussubiy ma'noni bildiradi. Qachon kellar haqiqiy ko'plik ma'nosini bildirsa, bu grammatik yoki morfologik ko'plikdir. Keyingisi, bu kichraytirish qo'shimchalari sanaladi va biz unga ch, choq, chak, loq yoxud aloq degan qo'shimchalarni kiritishimiz mumkin. Bularga misol qilib, misol uchun, uycha bu yerde uy katta halatta, uy çeyse kiçirayken halatta caylaştı. Yoxud kozu çoxda çok koşumçası, kerinçekte çak koşumçası, kızalak degen sözü ise alak koşumçalarını biz otlarının kiçiraytırı şekilleri deyip ataşımız mümkün. Ve onlar fakat yine kiçiraytırış vazifasını bacardı. Sözlerini bir-birine bağlayış, yoxud onun manasını bütkül özgürtürüp yubarış vazifelerini ise bacarmadı. Kengisi bu erkeleş koşumçalar sanalıp biz bunge gina, xon, can, oy ve yana bazı bir koşumçalarını kırtı botışımız mümkün. Bunlar hürmetli şakillerini bildiradı, yoxud erkeleş şakillerini. Ana şu oranda biz gina koşumçasıya etibar veri botışımız lazım. Ne mi uçun? Çünkü bu yerde joylaşgan gina koşumçası bu amonim halatta turgan koşumçadır. Eğer gina koşumçasıdan aldın, egeli koşumçası joylaşgan bosa, bu onun yüklama ekeliğinden de bir adı, yani bolam gene ve bunda ayrı uçaya gel olup vatifası bacarıldı. Eğer gene koşumcası, egele koşumcasıdan aldın çoğulaşsa, biz bunda erkeleş şakırına koruşumuz mümkün. Yani bola gene. Bana bunda gene koşumcası otlarga xos bulgen erkeleş vatifasını bacardı. Şimdi bu sözlerge misallarını kırtı bu tamız. Misal uçun, kız gene. Bana bir yerde gene koşumcası. Yoxud barnaxan sözü de xan koşumcası. Yoxud tursunoyda oy, kodurcanda can koşumcaları. Bana bu otlarga xos bulgen erkeleş, hürmetli şakırları eken. Ve onların en ahırgesi bu karaşlı koşumcası bulgen niki koşumcasıdır. Niki koşumcasının egeli koşumcasından farkı nemedi. Yani egeli koşumcaları şahs kursatı oladı. Karaşılık koşumçasının ne kese şahs korsatı olmaydı. Misal üçün, ukemlik ki, nama ukemlik ki, bu nama olum. Demek ki, egeli koşumçasının, karaşılık koşumçasının farkı ana şu kolatıdan farklılar eken. Demek ki, bunlar otlarga xos bolgan luhavi şakili sovçilerdir. Sıfat söz türküyümü de, yoxud son söz türküyümü de luhavi şakili sovçiler kayxolatı cöyleşedir. Sıfat söz türkümü de lüğavi şakili soğuk koşumçalarına biz onun derece şakilini hasıl kılıçı koşumçalarına karışımız mümkün. Yani 
Rock qo'shimchasi aqlli, aqlli rock. Mana bunda shunchaki qiyosiy daraja hosil bo'ldi, lekin hech qanday so'z yasalmadi. Yoxud mtr, mtr qo'shimchalaridan qoramtir, yoxud ko'kimtir. Mana bunda ham daraja hosil bo'ldi. Yoxud oqish, sarg'ish so'zlarida ham daraja hosil bo'ldi. Demak, sifatdagi ilg'avi shaklda so'zchi qo'shimchalarga biz uning daraja shaklini hosil qiluvchi qo'shimchalarni kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. Kengisi, son so'z turkumida qay holatda bo'ladi? Son so'z turkumida ilg'avi shakl yasovchilarga biz uning ma'noviy turini hosil qiluvchi qo'shimchalarni kiritib o'tishimiz mumkin. Chunki son so'z turkumi yasalmaydi, lekin yasalish uchun bemalol asos bo'la oladi. Demak, ulardan birinchisi ta. Dona son hosil qiluvchi mana bu qo'shimcha agar bir so'zga qo'shilsa, fonetik o'zgarish hosil qiladi, ya'ni r, t bilan almashadi. Kengisi Tacha qo'shimchasi. Tacha qo'shimchasi 100 tacha. Bu yerda tacha gumon ma'nosini beruvchi sonning ma'noviy turini hosil qildi. Yoxud tadan qo'shimchasi. Taqsim sonni hosil qiluvchi mana bu qo'shimcha lug'aviy shakl yasovchining bir turiga kiradi. Yoxud ov, ala, ola qo'shimchalari. Jamlovchi son hosil qiluvchi mana bu qo'shimchalar ko'pincha fonetik o'zgarishga xizmat qilishi mumkin. Ya'ni ular 2 6 e, 7 degan sonlarga qo'shilgan paytda bitta i tovushining tushishi uchun xizmat qiladi. Keyingisi nichi va inchi degan tartib sonni hosil qiluvchi qo'shimchalar esa hech qanday fonetik o'zgarish hosil qilmaydi va ular ham sonning lug'aviy shakllashuvchi qo'shimchalari deb atalar ekan. Demak, sifat va son so'z turkumining lug'aviy shakllashuvchilari xuddi mana shu tartib asosida joylashadi. va nihoyat oxirgi so'z turkimiz, ya'ni fe'l so'z turkumining o'ziga xos lug'aviy shakl yasovchilari nimalardan iborat? Ana o'shalarga diqqat qaratamiz. Ulardan birinchisi bu fe'lning bo'lishsizlik shakli bo'lgan ma qo'shimchasidir. Ma qo'shimchasi lug'aviy shakl yasovchilarining asosiy turi bo'lib, u ba'zi bir vazifa shakllariga qo'shilgan paytda turlicha holatda bajarish mumkin. Ya'ni masfik Harakat nomiga qo'shilgan ma qo'shimchasi masih holatida bo'ladi, ya'ni o'qimoq, o'qimaslik. Keyingisi oqar, oqmas sifatdoshiga qo'shilgan ma mas holatida o'zgaradi. Yoxud masdan, mayin, may holatlari esa bu ravishdoshning o'ziga xos vazifa shakllari, ya'ni bo'lishsizlik holatidir. Demak, birinchisi bu bo'lishsizlik qo'shimchasi ma ekan. Ikkinchisi bu nisbat qo'shimchalari. Tilimizda 5 ta nisbat bo'lib, ulardan bosh, ya'ni aniq nisbatning qo'shimchasi yo'q. Qolganlari, ya'ni t, tir, dir, ar, sat, ir, ar, giz, kas Qas, mana bular ortirma nisbat qo'shimchalari va ularning deyarli hammasi so'z yasamagan holatda lug'aviy shakl yasovchidir. Keyingisi sh, ish birgalik nisbatining qo'shimchasi bo'lsa, l, il, n, in esa o'zlik va mashhur nisbat qo'shimchalaridir. Ular deyarli bir xil bo'lib, faqat bajaruvchining bor yo'qligiga ko'ra farqlanadi. Demak, bular ham lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar ekan. Keyingisi, fe'lning vazifa shakllari sanalib, biz bunga sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh va ravishdoshni kiritamiz. Shundan sof fe'l shaklida zamon shaxson mail bo'ladi. Qolganlari, harakat nomini qo'shimchalari, bular 3 xil sanalib, biz bunga sh, ish, moq va v u qo'shimchalarini kiritamiz va ular ham lug'aviy shakl yasovchilarining bir turidir. Keyingisi, sifatdosh qo'shimchasi ar va gan Gan nisbiy zamon ko'rsata oladi va zamon ko'rsatgan holatda biz uni adigan, yedigan, yotgan, ayotgan shakllarda ko'rishimiz mumkin va ularning har qaysi murakkab, bo'linmas bir butun qo'shimchalardir. Keyingisi ravishdosh qo'shimchalari biz bunga b, i, a, y, gancha, gudek, gancha, gani va shu kabi qo'shimchalarni kiritamiz va bularning deyarli hammasi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar ekan. Keyingisi, fe'limizda modallik shakli mavjud bo'lib, u fe'lning yo harakat darajasidan ozayganligini, ba'zan ko'payganligini bildiradi. Ya'ni, harakat va holatning tezlashgan va kamaygan nuqtalari bu fe'lning modallik shaklidir. Va mana bu holatda fe'lda fe'l yasalmaydi, biz bilamiz. Mana shu holatlarda biz mana bu qo'shimchalarni fe'lning lug'aviy shakli yasovchilari deb atashimiz mumkin. Ya'ni, qu fe'l, quvla ham fe'l, sava fe'l, savala ham fe'l. Yoxud tep, t 
keb kele, tur, tur kele degen de kele koşumcaları mürekkep lugavi şekilde soç koşumcaları eken. Yoxud, bana bu külüm sıra, bura sözlerdeki in sıra ve a koşumcaları ham filmin lugavi şekilleri. Sebabı, uzbek dilde keç kaçan koşumca orkali, yani afiksasiya orkali filde fele salmaydı. Lekin, kompozitsiya, yani söz koşuş orkali fel söz türkümünü yasaj mümkün. Demek bana bu koşumcaların hamması filmin lugavi şekilde soruları da batalar eken. Biz koşumcalarını vazifasıya göre gruplarına böyle bulduk. Ana yandı, uşu koşumcalar asosdan keyin kay xolatda ve kay xolatda oldun maketin jolaşadı. Ana uşular geti bor beri batamız. Demek, uzbek dildegi en asosiy formula bu mana bu formuladır. Yani birinci oranda asos, Söz yasa uçı, luğavi şakır yasa uçı ve sintetik şakır yasa uçı cöyleşedir. Bunun geçişmeyen formülüye solingen sözler deyip sizden bazı da testlerden sonra koruşu mümkün. Demek asosiy formula bu formuladır. Misal üçün, gül bu yerde asos, zor söz yasa uçı koşumca, lar kopli koşumcası, ga ise sintetik şakır yasa uçı koşumcadır. Demek bu söz bana bu formülüye düştü. Bazen bundan taşkarı, Başka xoratlarda görüşken formulalar ham uçurab durad. İkinci formulamız bana bu formuladır. Yani birinci oranda asos, keyin loğabi şakil yasa uçu, söz yasa uçu ve sintetik şakil yasa uçu. Misal üçün, uçurğıçni degen sözde aynan şu xoratda koruşumuz mümkün. Yani uç asos, ir nispat koşumçası yani loğabi şakil yasa uçu, Vic narsa büyüm ot yasa uçu koşumcu, ni ise bu kelecek yani sintaktik şakal yasa uçu koşumcu eken. Bazen biz boya ayıtı botken xodatlarımızda sözünün aldıdan koşuladigen sufix koşumcular, yani asosan sıfatta uçuraydigen söz yasa uçu koşumcular ham tılımızda mavcuddur. Bu sözlerde ham formula biraz uzgarışı mümkün. Yani asos ortadaki söz yasa uçu umdan aldığında kendisi luğavi ve sintaktik xodatları mümkün. Yani sintetik şekilde soruşu koşumcular keleç xolatları ham mavcud boladı. Misal üçün, ham suhbatlarında degen söz payda, suhbat bu yerde asos, ham deyip durgen koşumcu olduğundan koşulup, ham suhbat deyip bu yerde o sıfat yasa yaptı. Ökeller koplik olsa, ne gelişik koşumcası? Bana bu yerde biz, Kuddu şu formulanı koruşumuz mümkün bolar eken. Eleyken şunday bolsa ham bir narsanı kayıtı esatamız. Asosiy formula bana bu formuladır. Kengisi, bazen sizden sonun yasarış asosun topin. Yok ki, bunun yasarış asosu kaysa, neşte söz yasa uçısı bor. Yoxud neşte marfeyma bor degen savallar ham çürap oladı. O payda siz, bulanı kanday topasız. Misal üçün, bilim donlik degen sonumuzda. Bil asos bolsa, in bu yerde faulü cerayın altını yasa yaptı. Bilim don deyip durup don koşumca sıfatını elli koşumca sese yana faaliyet cereyin altını yasa yaptı. Demek dilimizde otdan ot, sıfattan sıfat, ravişten raviş, hatta ki kompozisyon usulda fiilden fiil ham yasalış mümkün eken. Ana şu oranda etibar versek, bilim donlik sözü de bil, im, don, lik degen tortta marfema bor eken. Demek bu yerde marfemalar sonu tortta, şundan bitte asos yani yetekçi marfema, Uçta ise komakçı, yani koşumca marfemalar var etken. Ve bilim donlik degen sözünün yasalış asası bu bilim don degen söz. Yoxud bilim don degen sözünün yasalış asası ise bu bilim degen söz boladı. Siz bana şu formül asası da sözünün yasalış asasını topşingiz mümkün. Yoxud tezdataylık degen söz de tez asas, la söz yasa uçı, te nisbat luğavi şakil yasa uçı, aylık bitti buyruk istek mailinin koşumcası eken. Mana bu sözde 1, 2, 3, 4 de marfema var. Şundan bir de asos, yani yetekçi marfema, 3 de ise bu komakçı marfema eken. Yoxud, uzvelik degen sözünün yasalış asası, bu uzvi degen sözdür. Asosunun özü ise uzu, unge i ve lik degen iki de yasa uçu marfema koşulgen. Demek mana bunlar komakçı kısımlar marfemalar, onlardan doyum bir de ise bu asos, yani yetekçi marfema, Kolgenler ise kuşumca marfemalar buladı. Biz marfemikada manajlar haqıda suhbatlaşı bulduk. Yana bir narsa geti barımızın beri bulduğumuz lazım. Marfemika bölümü de sözler asosan iki xil usuluna yasaladı. Birincisi, afiksasiya usulü, yani sözlerini kuşumcalar orkali xasıl kılış. İkinci usulümüz ise bu kompozitiya usulü, yani sözünü kuşuş orkali xasıl kılıştır. Şu bilan marfemika mavzumuz tügede. 
siz onu yaxşı uzlaştırasınız degen umid tamam. Biz kengi derslerimizde, yani söz türkümlerinin har bittesine alakı da toxtalıp oturganımızda afiksasiya, yani koşumca orkali söz yasaj ve ondan taşkarı koşma sözler, yani kompozisiya usulda söz yasalışları yaxan misallarını keltirip otamız. Ve bugün olgan bilimingiz kengi dersler için zamin yaratadı. Hamda yana da mutlaka manada degen umid tamız. Hayır, salamat bulin. Müzik